गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई सेल्फ सर मंदा स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टूडेंट्स आज हम करेंगे रिविजन लेक्चर आज का लेक्चर रहेगा रिविजन लेक्चर जो आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन आने वाले उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपका पेपर बैठा रहेगा क्वेश्चन नंबर वन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स सेकेंड क्वेश्चन आएगा आपको मैथ द फॉलोइंग और थर्ड क्वेश्चन आएगा आंसर इन वन सेंटेंस आपको ये तीन क्वेश्चंस एग्जाम के लिए आएंगे उसमें से ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम के लिए आएंगे तो आपको ठीक से ध्यान से आज लेक्चर सुनिए देखिए और उसी तरह आपको क्वेश्चंस लर्न करने हैं एग्जाम के लिए उसी तरह आपको क्वेश्चन और आंसर्स लर्न करने हैं एग्जाम के लिए सो लेट स्टार्ट टूडे सेशन Fill in the blanks. Question number one. Fill in the blanks. The first question of fill in the blanks is: Archaeological evidence shows that agriculture first began about eleven thousand years ago in Israel and Dash. कुछ evidence मिले agriculture के eleven thousand years ago. तो इज़राइल में एग्रीकल्चर हुआ और कहा पे द आंसर इज इराक द हाउसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वेर मेड ऑफ डैश न्यू स्टोन एज के हाउसेस किससे बना हुए थे वेटल एंड डॉ वेटल एंड डॉ मतलब क्या मतलब जो सुखे पत्ते सुखे लकड़ियों से बनते हुए वो बांधते थे और प्लास्टर किससे करते थे वो सीमेंट से क्या नई मट्टी का ओके उस तरह से उनके घर थे किसके न्यू स्टोनेज के द डैश इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेट सबसे पहला एनिमल न्यू स्टोन एज के टाइम कौन सा पालने लगे थे डोमेस्टिक यानी पालना है कौन सा पालने लगे थे एनिमल फर्स्ट एनिमल इज आंसर इज डॉग कौन सा एनिमल पालने लगे डॉग द डैश ट्रेड हेल्प द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज उन्होंने ट्रेड चालू किया व्यापार चालू किया न्यू स्टोन एज ने तो वो टाइम पे किसके व्यापार से किसके ट्रेड से मदद से ज्यादा होने लगा उनका व्यापार बढ़ने लगा यस आंसर इज सॉल्व सॉल्व ट्रेड हेल्प द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज मैच द फॉलोइंग देखो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उन्होंने जीने का सारा उनका किसका था वो क्या करते थे जीने के लिए क्या एग्रीकल्चर आंसर इज एग्रीकल्चर सोइंग ऑफ सीड्स जमीन के अंदर बीज कौन बोए थे मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको यस आंसर इज वुमन मालूम है ना वो वुमन बड़े लकड़ी से वो बीज को जमीन के अंदर सो करती थी मतलब डाल रही थी द आंसर इज वुमन अर्थन पॉट्स अर्थन पॉट्स किसने बनाना चालू किया था मिट्टी के बर्तन आंसर इज न्यू स्टोन एज मोट्स मोट्स किसके लिए यूज किया होता था आंसर इज प्रोटेक्शन तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस स्टूडेंट्स ये आंसर पांच क्वेश्चन है पांच में से कोई दो क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए आएंगे तो आपको ठीक से पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं व्हाट इज द एनिमल हजबेंडरी एनिमल हजबेंडरी मतलब क्या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स and keeping them for one use is called animal husbandry 
मतलब जो एनिमल हमने डोमेस्टिकेट किया जो एनिमल हमने पाल रखा है और वो एनिमल हम अपने यूज के लिए यूज कराते हैं उसको कहते हैं एनिमल हजबरी एग्जाम्पल हमने आपको दिए थे काऊ बफेलो डॉग शीप्स ये क्या है डोमेस्टिकेट एनिमल्स और ये एनिमल हम अपने यूज के लिए भी यूज करते हैं अपने कामों के लिए भी वो यूज करते हैं डोमेस्टिकेट एनिमल्स को इसको कहते हैं एनिमल हजबरी विच इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड सबसे पहला एनिमल कौन सा था डोमेस्टिकेटेड द आंसर इज द डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड डॉग ये सबसे पहला एनिमल है जिसने डोमेस्टिकेट किया था हु डोमेस्टिकेटेड द डॉग डॉग को कोल पालने लगे थे सबसे होमो सैपियंस ऑफ द मिडल स्टोन एज डोमेस्टिकेट द एनिमल होमो सैपियंस द न्यू मिडल स्टोन एज के टाइम जो होमो सैपियंस थे उन्होंने सबसे पहले डॉग को डोमेस्टिकेट किया यानी कि डॉग को पालने लगे कौन होमो सैपियंस हु वेर द डॉग यूज सॉरी हाउ वेर द डॉग यूज डॉग का यूज किस के लिए करते थे हाउ वेर द डॉग यूज डॉग का यूज किसके लिए करते थे डॉग वेर यूज टू हेल्प इन हंटिंग डॉग का किसके लिए यूज करते थे हंटिंग के लिए डॉग वेर यूज टू हेल्प इन हंटिंग विच एनिमल्स वेर डोमेस्टिकेट आफ्टर द डॉग डॉग के बाद कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगे पालने लगे द आंसर इज द गोट एंड शीप वेर डोमेस्टिकेट आफ्टर द डॉग किसको पालने लगे कौन से एनिमल द गोट एंड शीप ओके स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया फिल इन द ब्लैंक मैच द फॉलोइंग और आंसर इन द फॉलोइंग वन सेंटेंस स्टूडेंट्स आपको इसमें से ही क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे प्रैक्टिस टेस्ट में तो आप ठीक से उसे पढ़िए और एग्जाम के टाइम आपको फुल नेम आपका लिखना है स्टैंडर्ड और डिवीजन लिखना है राइट फुल नेम स्टैंडर्ड और डिवीजन आपको लिखना है सो स्टूडेंट स्टडी वेल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम स्टे होम स्टे सेफ